விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க வேளாண் உற்பத்திகளில் தமிழ்நாட்டில் நெல் உற்பத்தியானது முதன்மையாக விளங்குகிறது தற்போது பல்வேறு வகையான நெல் ரகங்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் நெல் பயிர் சாகுபடியானது பயிர் விளையும் நிலத்தின் மண்வகை நீர்வளம் பொதுவான பருவ காற்று மழை ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ளது அதற்கேற்ப நடவுமுறைகளை திட்டமிட்டால் தண்ணீர் பற்றாக்குறைக்கு உட்படாமல் நல்ல மகசூல் பெற முடியும் அந்த வகையில் பாரம்பரிய முறையில் நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்து பயனடைந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டம் குளத்தூர் தாலுகா கோவில் வீரக்குடி கிராம வேளாண்மையாளர் என் அரவிந்தன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் பாரம்பரிய ரகம் ரகங்கள் நெல் ரகங்களை வந்து நான் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி வந்து நான் விவசாயத்துலேருந்து ஈடுபடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஈடுபடி ஈடுபடிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ப பாரம்பரிய ரகங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய நிலங்களில் வந்து சாதாரண ரகங்கள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது ர பாரம்பரிய ரகங்கள் வந்து நல்ல விளைச்சலை தருது மண்ணுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உடலுக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது சாப்பாட்டுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சரி அதை செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாப்பிள்ளை சம்பா கருடன் சம்பா இது மாதிரி சம்பா ரகங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இருந்தோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு போதுமான விளைச்சல் இருந்துச்சு அதாவது நம்ம நம்ம சாதாரண ரகங்களை காட்டிலும் இதில் விளைச்சல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் இதோடய விலை பார்த்திங்கன்னா நல்ல விலை இருந்துச்சு அதிகமான விலை கிடச்சிது எங்களுக்கு மேலும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நாங்கள் இடுபொருட்கள் வந்து தேவை எங்களுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு எங்கள்கிட்ட கிடைக்கிற இடுபொருளையும் நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தி இதில் வந்து நாங்கள் பயிர் விளைவிக்க முடிஞ்சிச்சு மேலும் பார்த்திங்கன்னாக்கா இதில் வந்து பூச்சி நோய் தாக்குதல் இருந்த அந்த தொல்லைகள் இல்லை எங்கள்கிட்ட இதனால் நாங்கள் டென்ஷன் இல்லாமல் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று இந்த வரைக்கும் நாங்கள் இதே ரகங்கள் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இன்னும் மாட்டு ரகங்கள் எங்கே கிடைக்கிது அப்படிங்கிற கொஞ்சம் தேடல் இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேலம் சென்னா குள்ளக்கார் தூயமல்லி இது மாதிரி கொஞ்சம் நாள் குறைவான ரகங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதில் விளை 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 வச்சுட்டு இருந்தோம் இந்த இந்த ரகங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாளில் வந்து நல்ல அதாவது நூற்றி நூறு நாள் நூற்றி இருபது நாள் நூற்றி முப்பது நாளில் வந்து நல்ல விளைச்சலை கொடுத்துருந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் நாங்கள் இந்த உரம் பூச்சி மருந்து பூச்சிக்கொல்லி எதுவுமே நாங்கள் தெளிக்கிறதில்ல சாதாரணமாக எதுவுமே தெளிக்காமல் இடுபொருட்கள் எதுவுமே பயன்படுத்தாமே எங்களுக்கு ஓரளவு நல்ல விளைச்சல் தான் கொடுத்துருந்துச்சு இது வந்து எங்களுக்கு லாபகரமாக இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு நல்லா தோணுச்சு இன்னும் நாங்கள் நிறையா ரகங்களை தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த ர பாரம்பரிய ரகங்களில் தேடலில் இருக்கையில் எங்களுக்கு வந்து இப்போ தேபால் தேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரிசாக்கார் அவர் ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ரகங்களை வந்து கன்சர்வேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஐயோ சரி இதை நம்ம அவரை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அவரை போய் ஒரு குழுவாக போய் பார்த்தோம் ஒரு முப்பது பேர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு முப்பது பேர் கொண்ட குழுவில் போய் நானும் ஒருத்தனாக இருந்தேன் நானும் என்னோடய எங்கள் ஊர்லேருந்து இன்னொரு நண்பர் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்துட்டு போய்ட்டு ஒரு ஐம்பத்தாறு ரகங்கள் அவர்கிட்டேருந்து நாங்கள் தேர்வு பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா சீராக சம்பாவோட சன்னமான ரகங்கள் வந்து ஒரு ஆறு ரகங்கள் அனைத்துமே எந்த விதமான இருபொரு இடுபொருட்கள் தே இல்லாமல் குறைவான தண்ணியில் தண்ணி அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணி இந்த அளவில் வந்து காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுங்கிற முறையில் எஸ்ஆர்ஐ முறையில் இதை நடவு நடவு பண்ணோம் ஐம்பத்தாறுமே அருமையான விளைச்சல் இதில் பார்த்திங்கன்னா சில ரகங்கள் மட்டும் குருவிகள் அதிகமாக சேதப்படுத்துது அதுக்கு கொஞ்சம் பா குருவி விரட்டுற அது மட்டும்தான் எங்களுக்கு குருவி விரட்டுற செலவு மட்டும்தான் எங்களுக்கு செலவுன்னு வருது மற்றபடி நடவு செய் செய்கிறோம் களை பறிக்கிறோம் அறுக்கிறோம் இதில் எங்களுக்கு பூச்சி தொல்லை இது மாதிரி எந்த டென்ஷனுமே இல்லை இதுக்கெலாம் வந்து எங்களுக்கு வம்பன் கேவிக்கையிலேருந்து நிறையா ப பயிற்சிகள் சொன்னாங்க எங்கெங்கே வந்து இது மாதிரி ரகங்கள் வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அதை தேடி நாங்கள் போய் வாங்கிட்டு வந்து அதை எங்கள் பகுதி எங்கள் நிலங்களை விளைய வச்சு நாங்கள் நல்ல லாபம் எடுத்திருக்கோம் இப்போ சாதாரணமாக முறையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெரைட்டி நெல் அப்படி எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து உழவு பூச்சிக்கொல்லி உரம் இதெல்லாம் சேர்த்தாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா செலவாகுது எங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து இருபத்தாயிரம் கிடைக்கும் மொத்தமாக நெல் போட்டிருக்கோம் ஒரு முப்பது மூட தான் நெல் கிடைக்கும் இருபத்தாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரத்துக்குள்ளே தான் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு ப பத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் தான் எங்களுக்கு லாபம்னு கிடைக்குது 
ஆனால் பாரம்பரிய ரகத்தில் வந்து நல்ல விலை போகுது நிறையா டிமாண்ட் இருக்குது அதனால் வந்து எங்களுக்கு லாபம்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஐயாயிரரூவா லாபம் கிடைக்குது செலவுன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஐயாயிரத்துக்குள்ளே உழவு இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு இதுக்கு மட்டும் ஒரு ஐயாயிரம் செலவாகுது இதில் வந்து எங்களுக்கு இரட்டிப்பான லாபம் கிடைக்குது மேலும் பார்த்திங்கன்னா வம்பன் கேவிக்கிலேருந்து எங்களுக்கு நிறைய கலைப்பயிற்சிகள் வந்து எங்கள் வயல்லே வந்து கொடுக்குறாங்க எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு பொது இடத்துல மக்கள் கூ கூடுற இடத்துல கேவிக்கிலேருந்து எங்கள் வந்து த நிறையா தகவ தகவல் கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க மேலும் அங்கக வேளாண்மை சம்மந்தமாக பல்கலைக்கழகத்துலேருந்து முனைவர்களை வர வச்சு கேவிக்க மூலிமா எங்களுக்கு நிறையா பயிற்சிகளை கொடுத்துருக்காங்க பாரம்பரிய ரகங்களில் இன்னும் வந்து இந்த இடுபொருட்கள் அதாவது பஞ்சகாவியா மீன மிளக்கரைசல் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தையில் எந்த அளவுக்கு வந்து லாபம் வந்து அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு காமிச்சு காமிச்சிருக்காங்க மேலும் வந்து சிறுதானியங்கள் உளுந்து த பாசிப்பயிறு தட்டைப்பயிறு இதெல்லாம் வந்து எங்கள் பகுதியில் வந்து ட்ரையலாக கொடுத்து அதை செஞ்சு பார்க்க சொல்லி அதையும் இயற்கை முறையிலே வந்து இயற்கை இடுபொருட்களே தயார் பண்ணி பூச்சி வெரைட்டிகள்லாம் தயார் பண்ணி சொல்லிக் கொடுத்து அதுலேயும் வந்து எங்களுக்கு லாபம் அதிகப்படுத்துறதுக்கான தொழில்நுட்பங்களை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க மேலும் விவரங்கள் பெற வேளாண்மையாளர் என் அரவிந்தன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து ஏழு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்